लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सर बॉम्बे ब्रांच का लेजर मंगवा लिया आपने आपने कहा था कि अगले हफ्ते आप खुद मुंबई जा रहे हैं इसलिए लेजर नहीं मंगवाया और फिर जब से बॉम्बे ब्रांच खोली है आप कभी गए भी नहीं एक बार हो ही आइए अच्छी बात है बॉम्बे मैनेजर को टेलीग्राम भेज दीजिए परसों एक्सप्रेस से पहुंच रहा हूं बहुत अच्छा जी पिछले साल के हिसाब की किताबें तैयार रखें बहुत अच्छा हेलो हाँ मैं अशोक ओ लक्ष्मी मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊँ छोटे अब तो छोड़ी इस घोड़े को बड़े बाबू कभी कभी रेलगाड़ी भी लेट हो जाती है लेकिन बहू के चाय का टाइम टेबल कभी नहीं बदलता आप छह बजे आए या सात बजे चाय तैयार है और मेरी चूड़िया लाया नहीं क्यों नहीं सबके लिए सब कुछ लाया हूँ मगर सबसे पहले मंगल काका को दूंगा क्या चीज लाए हैं बड़े बाबू क्या चीज है बड़ी अच्छी चीज है ये देखो ओ, नफार ओ, बड़े बाबू सच कहता हूँ नफार नहीं थी तो नाक कान सब कुछ बंद हो गया था मेरा बेटा चाय पिएगा ये ले 
अरे अरे रेलगाड़ी आ गई रेलगाड़ी आ गई शामू चवान ने लगाम दबाकर हाथ में रख किया घोड़े बेंड पर पहुंच गए शामू चौहान ने वो चाबक लगाया चिंच पोखली को शादी हो रही है जो खुशी की बात है 
ओ माई लार्ड बड़े मजे से गुजर हो रही थी इस मुसीबत को तूने बंबई का टिकट क्यों कटवा दिया है मेरे हिसाब में कम न ज्यादा पूरे पचास हजार का फर्क है वो तू पूरा करेगा हाँ तू ही तो करेगा अपलम ऐसा भे संगीता का ऐसा मैडम तो फजार फजर डांसिंग स्कूल चली गई तू भी डांसिंग स्कूल जाओ अच्छा मैं बम्बई जा रहा हूँ तेरे साल ग्रह पर जरूर लौट आऊंगा मम्मी को तंग मत करना अच्छा तो मैं मंगल काका को तंग शरीर कहीं का मंगल काका को तंग किया तो तेरे लिए चॉकलेट ना मोटो कर कुछ नहीं लाऊंगा कितनी बातें करने लगा <laughs> इसे मुझे दे दीजिए गाड़ी का वक्त हो गया <laughs> मंगल काका जी जानते हो बम्बई से तुम्हारे लिए क्या ला रहा हूँ क्या एक मन नस्वार क्या कह रहे हो बड़े बाबू एक मन नस्वार से तो सारा मद्रास छीक छीक कर पागल हो जाएगा पागल लक्ष्मी तुमने कुछ नहीं कहा बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं आप हंसी खुशी लौट आई मेरे लिए सब कुछ आ गया नहीं कुछ तो कहो क्या कहूँ भगवान का दिया सब कुछ तो है हाँ है तो उन्होंने सी बात मगर हो सके तो उसकी तलाश कीजिएगा ओह राजकुमार लाख कोशिश के मगर आज तक कुछ पता नहीं चला और अब तो पंद्रह बरस हो गए फिर भी आज नहीं छोड़नी चाहिए भगवान करे राजकुमार का पता चल जाए इस घर में मुझे भी कोई भाभी कहकर पुकारे चलो बड़े बाबू वक्त हो गया है अच्छा देखिए मुन्ने के जन्मदिन तक जरूर आ जाइएगा ये भी कोई कहने की बात है, है? देवता जय तुम्हारा टाइम पीस भी खूब है चाबी दो या ना दो मगर तुम अपने वक्त पर जरूर निकलोगे है संपत गुड मॉर्निंग बॉस जी हो मेरे दोस्त हजार बरस चलो प्यारे भगवान का नाम लेकर धंधा शुरू करें राजा के नाश्ते का वक्त हो गया है अटेंशन शिकार जा रहा है वन टू एंड थ्री टू जी माफ करना माफ करना अबे अंधे हो क्या मैं क्या करूं आधी सड़क तो आपने रोक रखी है जयराम जी की जयराम जी की अरे मेरा बट हुआ चोर चोर पकड़ो चोर चोर
गरीबों का पता पूछ कर क्या करेगा अरे मैं तो यूं ही पूछ रहा था बाबा नियत बुरी नहीं है मेरी हो। अभी अभी भीड़ में क्या कर रहे तो बता दो। क्या कर रहा था ये बेटी कुछ नहीं बाबा सचमुच अजीब लड़की हो बात जबान पर लाती हो और फिर हड़प कर जाती हो कुछ भी हो नियत तुम्हारी भी बुरी नहीं ये लो बाबा है? ये क्या एक रुपया अरे तुम तो कोई महाराजा हो महाराजा अरे नहीं नहीं मुझे सिर्फ राजा ही रहने दो <laughs> ये लो बेटी अरे देखती क्या हो बिल्कुल नया नोट है पुराना नोट तो हम जेब में रखते ही नहीं नित नया माल ये ले अपने माल अपने पास रख जानती हूँ कहाँ से आया है ये नोट मैं संभाल कर रखूंगा जब जी चाहे ले लेना कुछ नहीं आई एम सॉरी बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखा है ना इसलिए दोस्ती में ये भूल ही गया कि तुम मेरे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि बॉस भी हो दिमाग खराब हो रहा तुम्हारा दोस्ती का दर्जा इन बातों से कहीं ऊंचा है फिर से क्यों और क्या बताओ कम वक्त गाड़ी ने मौके पर आकर धोखा दे दिया इतनी देर हो गया इसलिए टक्की में आया हूँ कोई बात नहीं बिजनेस चल रहा है अरे बिजनेस चल नहीं रहा दौड़ रहा है वंडरफुल बिजनेस वंडरफुल अरे वो अपनी मोटर आ गई बोले सामान रखो इस गाड़ी के पीछे नमस्ते माफ करना अशोक मैं तारुफ कराना तो भूल ही गया ये है संगीता बी आनंद रिश्ते में मेरी बहन होती हैं और संगीता ये है मिस्टर अशोक तस्वीर रखिए ना हाँ बैठो 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 <laughs> गाड़ी तो बहुत अच्छी चला लेती अरे ये पूछो कि ये क्या नहीं चला सकती कार तो कार ये सीटी बजाकर हाथ ही चला सकती है कार ये चलाती है पैदल ये चलती है हाँ? ये क्या शुरू कर दिया तुमने बुलबुल हाँ? मेरे ख्याल का क्या बंदोबस्त किया चाचा जिंदाबाद चाचा जिंदाबाद क्या हाँ? मतलब अरे भूल गए मेरे एक चाचा थे नी सर प्रताप सिंह क्या वो चल बस अरे चाचा जिंदाबाद मरे उनके दुश्मन वो छह महीनों के लिए आबो हवा तब्दील करने स्विट्जरलैंड चले गए हैं और अब उनका बंगला ब्लू मून अपने कब्जे में है जब बंगला है तो होटल में ठहरने की क्या जरूरत है ठीक है घर का आराम छोड़कर होटल में कौन जाए 
पर दफ्तर का काम यू ही कर लिया करेंगे बेटी तू यहाँ बैठ थक गई है मैं तेरे लिए कुछ खाने को लिया हाँ बाबा बड़ी भूख लगी है क्यों मार रहा था अरे माफ करना यार हाथ करारा पड़ गया होगा ये ले एक रुपया और नौ दो ग्यारह हो जा इतनी मार खाने का सिर्फ एक रुपया ना 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 तो ले यार थन्नी और भाग यहां से अच्छा ये ले अपना थैला सुसरा जमाना ही चोर उचक्कों का है गुंडे तो आजकल गली बाजारों में कुत्तों की तरह घूमते मैंने भी उसकी वो मरम्मत की है वो मरम्मत की है कि बेटा महनो मालिश करवाता फिरेगा हाँ हाँ मैं सब देख रही थी तुम्हारी कहीं चोट तो नहीं लगी अरे मुझे मारने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ आ, हा, 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 क्या बात है <laughs> जवाब नहीं है ए, 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 जरा अपना थैला देख ले कुछ गया तो नहीं बिल्कुल खाली तो मैंने इसमें डाला ही क्या था तेरी की तो मैंने खाली पीली इतनी जान मारी अरे 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 जान भी मारी और अपना डेढ़ रुपया भी गमाया कौन सा डेढ़ रुपया अब रहने देना डेढ़ रुपया खर्च करके अपनी बहादरी को बाप डालता है ऐसा क्यों करता है रे अगर दिल में कोई बात है तुम उससे सीधी तरह बोलो <laughs> तुमसे <laughs> तुमसे डर लगता है मुझे क्यों रे इतनी बुरी सूरत तो नहीं है मेरी बुरी सूरत होती तो इस रामलीला की जरूरत ही क्या थी जानती हो कितने दिनों से चक्कर काट रहा हूँ जानती हूँ जहाँ कहीं भी नाचने जाती हूँ तुम छुप छुप के मेरा पीछा करते हो अच्छा तो तुम भी मुझे देखती हो तो क्या हुआ आंखें भगवान ने कहा के लिए दी देखने के लिए चल चल इतनी बड़ी कुश्ती लड़ी है चाह पी ले चाह घर ले चलोगी मुझे अरे घर वो क्या होटल जो है सामने होटल में अकेली मेरे साथ अरे तो क्या हुआ तू मुझे कोई खा छोड़े ही जाएगा तू मवाली होगा तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ बस बरस से गलियों में नाचती हूँ तेरे जैसों को नचाती हूँ मजा है कि कोई उंगली भी छू जाए चल चल चोर 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 समझता तुम इस दरवाजा को ना लोग परेशान करेंगे कोई ज्यादा खतरा तो नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मौका ना दो तुम गाड़ी लेकर खा जाओ और और तुम मेरी परमा न करो मैं इन लोगों को समझा कर किसी में आ जाऊंगा संगीता तुम्हें शोक का ख्याल अरे भाई अब पीछे दौड़ने से क्या फायदा है गाड़ी का सत्यानाश तो हो ही गया है ये सौ रुपया लो और उसे अस्पताल ले जाओ मुझे अस्पताल का रास्ता आता है अपने पास रखो ये नोट <laughs> जवाब नहीं जनाब का तो मालूम होता है कुछ बिगड़े हुए नवाब हो मैं कहता हूँ अपना रास्ता लो वरना बाहर जा रही इरादा तो है अरे घड़ी बंद हो चुकी है <laughs> कितने बजे होंगे दिन ढल चुका है ओ, ओ, ओ। आप तो काम में इतना खो गए कि शाम होने की खबर तक नहीं 
हाँ मैंने सोचा कि क्लब चलिएगा जाने में तो कोई हर्ज नहीं मगर ये सारा काम पड़ा हुआ है और मेरे पास सिर्फ तीन चार दिन है आखिर काम एक दिन में तो खत्म नहीं होगा मैंने सोचा शायद आप थक गए होंगे जरा हवा खोली हो जाए अच्छी बात है तो बुलबुल को आ लेने दो फिर सभी साथ चलेंगे जल्दी तो नहीं है तुम्हें जी कोई खास नहीं शौक कीजिएगा क्या सेंट है ये? आप ही बताइए ओडिकलोन <laughs> मर्दों को बस ओडिकलोन ही मालूम है <laughs> मैं... <laughs> ये जिलाइला है मेरी एक सहेली ने पेरिस से भेजा है जिलाइला ये छोटी सी शीशी और इतनी दूर से <laughs> यानी मिलता है सेंट <laughs> जिलाइला बड़ी नायाब चीज है शायद सैमसंग के यहाँ मिल जाए <laughs> क्यों पसंद नहीं आया आपको हाँ। चाचा जिंदाबाद माफ करना शौक देर हो गई सारा दिन हराम हो गया पुलिस वालों के सवाल और मेरे जवाब ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि मैं इस उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा हूँ तो मगर नतीजा क्या निकला फैसला क्या हुआ बुलबुल बुलबुल बुल भैया आ, फैसला क्या होना है फैसला ये हुआ कि बूढ़े की जान बच गई और मामला रफा दफा हो गया चाचा कहा करते थे कि दुनिया में हर चीज एक हादसा है एक एक्सीडेंट है देखो तुम्हारा यहाँ आना एक्सीडेंट और बूढ़े का वहाँ गाड़ी के नीचे आना एक्सीडेंट और गर्द है कि ये एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट और तो और चाचा एक्सीडेंट चाचा एक्सीडेंट आई मीन टू से चाचा जिंदाबाद अरे भाई हाँ मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि मेरी नन्नी मुन्नी बहन ने तुम्हारी देखभाल तो अच्छी तरह की है ना ये भी कोई पूछने की बात है वेरी नाइस मुझे इससे यही उम्मीद थी अशोक मैं बहुत थक गया हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो दो कतरे पी लू दो कतरे क्या पी लू सोमरस सोमरस कोई आयुर्वेदिक दवा ब्रांडी ब्रांडी बात यह है कि अंग्रेजों के जाने के बाद जैसे हमने ऑल इंडिया एमेच्योर सिंगर्स कॉन्फ्रेंस का तर्जमा अखिल भारतीय अनाड़ी गवैया सम्मेलन रख दिया है ना वैसे ही मैंने भी आजादी के बाद ब्रांडी का नाम सोमरस रख दिया बहुत अच्छा किया तुम भी पियोगे दो कतरे भाई तुम तो जानते हो मैं इस दिल्ली से बहुत दूर हूँ तुम वही पुराने जोगी के जोगी ही रहे <laughs> भैया छोड़ो भी अलिफ लैला के किस्से को ये बताओ कि हमारे साथ क्लब चल रहे हो या नहीं क्लब तो तुम दोनों क्लब जा रहे हो क्या भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा था ओ, हो, 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 ना मैं नहीं जाऊंगा पर क्यों बात यह है की मैंने दफ्तर का काम नहीं देखा इस सारा दिन पहले काम बाद में आ रहा चाचा कहा करते थे कि बेटा जो शख्स 12 घंटे काम नहीं करता उसको एक घंटा ऐश करने का कोई हक नहीं चाचा जिंदाबाद बुलबुल सच कहना तुम्हें काम रोक रहा है या सोमरस अशोक अशोक बस आइए अशोक बाबू नहीं मैं जाऊंगा चलो ना तुम मुझे सोमरस ही रोक रहा है तुम जाओ टाइम ठीक करके जाओ 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 ना अब कैसे हो बाबा ठीक हूँ बेटी थोड़ी सी कमजोरी है धीरे धीरे दूर हो जाएगी डॉक्टर बाबू ने कहा था कि दवा खाने में भर्ती कर दू नहीं नहीं बेटी कोई जरूरत नहीं अरे हाँ वो कहा वो कौन ओ हाँ बाबू हाँ। आने को तो क्या किया था बाबा और आप ही गया <laughs> बड़ी लंबी उम्र है बेटा तो बाबा अभी अभी तुम्हें याद कर रहे थे अच्छा अरे ये सब कुछ क्या कुछ दवाएं हैं और कुछ खाने पीने की चीजें रानी बेटा तुम तो हमारे लिए भगवान का अवतार हाँ हाँ कल जुगे अवतार हूँ जो कभी किसी का भला नहीं करता ऐसा ना कहो बेटा तुम तो पराय को भी अपना समझते कहा रहते पता पूछ कर क्या करोगे बाबा फिर भी बताने में क्या हर्ज है बेटा जिद करते हो तो सुन लो हो मेरा बंगला है संसार मेरा बंगला है संसार की छत है नीला आसमां फर्श हरी भरी धरती जहाँ बिजली के लैंप की जगह है जलती चांद सूरज की बत्ती मालिक मकान का नाम है भगवान 
हरे मालिक मकान का नाम है भगवान हे भगवान हे भगवान 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 मालिक मकान का नाम है भगवान ना कोई पगड़ी ना कोई पगड़ा लेन देन का ना कोई झगड़ा सब चुकता हो जाएगा बाबा सब चुकता हो जाएगा बाबा जब पहुंचे उस पार बंगला है संसार मेरा बंगला है संसार अरे है है <laughs>
कीजिएगा अच्छा गुड नाइट गुड नाइट तो रात शुरू हुई है स्वीट हार्ट ये रात मेरे लिए जिंदगी की सुबह है तुम्हारी मोहब्बत की कसम तुम दुनिया की उन बड़ी हस्तियों में से हो जिनका नाम अखबारों में नहीं छपता रेडियो पर नहीं आता मगर फिर भी वो ग्रेट होती <laughs> ऐसा कौन सा कमाल किया है मैंने चाचा जिंदाबाद अभी तो तुमने कमाल का भी बात करना है हिसाब किताब की देखभाल तो हो चुकी मैंने अशोक का ध्यान किताबों से हटाकर अपनी आंखों में लगा दिया वेरी गुड बेचारे के पचास हजार साफ अब और क्या चाहिए तुम नहीं जानती मेरी जान कि सितारों से आगे जहाँ और भी देखो मेरा दोस्त अशोक भगवान की कृपा से अच्छा खासा बुद्धू है नहीं बुद्धू नहीं मासूम जरूर है तो बस फिर अपने पाँचों घी में है वो मासूम तुम शरीर वो बच्चा तुम झुंझुना डार्लिंग बच्चे का दिल बहला दो और वो भी इस तरह कि ये सोने की चिड़िया अंडे दिए बगैर घर न लौटे सुनीता अशोक के पास काफी रुपया है क्यों ना हम उसका थोड़ा सा बोझ हल्का कर दें फिर चाचा जिंदाबाद हम दोनों उम्र भर आराम से प्यार की फाख्ता उड़ाएंगे फाख्ता हाँ हाँ फाख्ता नहीं समझी नहीं तो फाख्ता कबूतरी कबूतरी <laughs> रानी हो बहनों की नहीं गलियों की मेरे पास धन नहीं मन है मन न मेरी कोई दासी है न दास लेकिन जितनी चाहो भूख प्यास नहीं नहीं तुम रानियों की रानी पटरानी हो कला की रानी संगीत की रानी दिल की रानी हिंदू सी की साई मुसलमान की रानी हुक्म चिड़िया एक पान की रानी पिला दे भर भर पानी अरे छोड़ इतना भी मस्का पोलिश क्या बाबू बाबू अरे ये बाबू बाबू क्या करती है मेरा नाम राजा है राजा तो तुम राजा हो महलों का राजा नहीं फुटपाथ का राजा मेरे पास न कोठी न बंगला न मिल है सिर्फ एक पंची जैसा प्यार भरा दिल है मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं संपत्ति नहीं लेकिन मिस्टर संपत है तुम तो बहुत अच्छे राजा हो शहर के राजा नहीं प्यार के बन के राजा किसी के मन के राजा अच्छे राजा बुद्धू राजा चोर राजा रानी खबरदार जो कभी मुझे चोर कहा तो अगर चोर नाम से इतनी घिने तो चोरी छोड़ दो ना रानी बाबा प्रभु चार साल पहले तूने हमें ये प्रसाद दिया था करता सदा अपने आशीष का हाथ इसके सर पे रखना मुन्ने हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करो मम्मी पहले ये बताओ डैडी बम्बे से क्यों नहीं है बस आते ही होंगे भगवान को नमस्कार करो तो जल्दी आ जाएंगे अच्छा भगवान मेरे डैडी को बोलो जल्दी से खिलौने लेकर आ जाए
की गाड़ी से नहीं आए और अब भी नहीं आए आप जाग रहे हैं हाँ न जाने आज नींद कहा गायब हो गई क्या वक्त हो गया दो बजे सोचा रात आपने खाना नहीं खाया शायद तबीयत खराब हो एक नजर देखा संगीता ये भेजी हुई आगे क्यों इंसान कभी कभी खुशी के मारे रो देता है फिर जबान रुक जाती है और आंसू जबान बन जाते हैं काश आप समझ सकते हाँ संगीता मैं भी तुम्हारी आंखों के भीगे हुए किनारों से आवाज सुन रहा हूँ संगीता नहीं नहीं मेरे ऐसे नसीब का आप घर लौटते ही मुझे भूल जाएंगे घर मेरे घर में कोई ऐसा नहीं जो हमारे रास्ते में आए संगीता मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी बीती हुई जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं जो हमारी खुशी के रास्ते में रुकावट बन सके संगीता सुहानी सुबह है रात को हल्की सी बारिश हो जाने से मौसम निखर गया है मद्रास में तो आजकल गर्मी होगी ना कोई खास नहीं वहाँ आप कितने बजे घर से निकल जाते हैं यही कोई नौ दस बजे इतनी जल्दी घर में और कौन कौन है अशोक बाबू यही एक बूढ़ा नौकर और तो अभी तक आपने शादी नहीं की अब तो मैं तुम्हारा हो गया हूँ संगीता गुड मॉर्निंग अशोक गुड मॉर्निंग सिस्टर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या भाई ये नवंबर और दिसंबर का हिसाब है ओ, लेकिन इतनी जल्दी क्या है संगीता ये दो महीनों का हिसाब तुम खुद ही देख लेना हाँ फिर तो हम गए काम से अब तो दो दो बास हो गए एक दोस्त बास एक सिस्टर बास <laughs> खैर कोई बात नहीं इस चेक पर साइन कर दो पचास हाँ सिर्फ पचास काम के लिए यह रकम कंपनी की पब्लिसिटी के लिए खर्च की जाएगी अशोक मैंने फैसला किया है कि इंडियन टाइम लोकल टाइम नेशनल टाइम गर्ज के हिंदुस्तान के हर अखबार में कंपनी की सालगिरह पर एक स्पेशल सप्लीमेंट निकलवाया जाए अशोक मेरे चाचा सर प्रताप सिंह कहा करते थे कि बेटा पब्लिसिटी कारोबार की माँ है हा, 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 चाचा जिंदाबाद क्या खूब बातें किया करते थे अच्छा अशोक अब मैं दफ्तर चलता हूँ भैया गाड़ी जरा जल्दी भेज दे ना मुझे शॉपिंग के लिए जाना है नो नो सिस्टर आई एम सॉरी गाड़ी सिर्फ दफ्तर के कामों के लिए है प्राइवेट शॉपिंग के लिए नहीं पर देखा आपने भैया कितना तंग करते हैं मुझे हर्ज क्या है बुलबुल थोड़ी देर के लिए भेज देना ओके भेज दूंगा लीजिए 
अरे ये क्या धमाल मचा रखी है पापा, वो बंदर मेरा पीछा कर रहा था अरे तू तो बंदर से इतना डरती है मदद के लिए राजा को बुला लेना था ठीक <laughs> कही बाबा बंदर से बचने के लिए लंगूर को बुलाती <laughs> <laughs> अच्छा जा जा घर में सिर्फ एक अठनी रह गई है नाच की तैयारी कर जा मैं लंगूर हूं तो बाबा अरे तू भी यही था हाँ, बाबा मुझे भी साथ ले चलो ना अरे तू आगे क्या करेगा बेटा तुझे नाच वाच कहा आता है ऐसा ना कहो बाबा मुझे भारत नत्म मणिपुरी कथक अली चंपा कली रंबा संभा बिजली का खंबा सब कुछ आता है ये देखो अब्दुल रहमान पिश्ता वाला मैं हूँ पठान खाने वाले का दिल होता गुल गुल भर भर बबा मेरा नाम अब्दुल रहमान पिश्ता वाला मैं हूँ पठान खाने वाले का दिल होता गुल गुल भर भर बबा अमरा पिश्ता बहुत अच्छा लो जी मेम शॉप अमरा पिश्ता नहीं कच्चा लो जी सब लोग खाएंगे आपका बाल बच्चा खा के देखो वेरी वेरी गुड मेरा चार्ली बादाम पिश्ता मेरा नाम अब्दुल रहमान पिश्ता वाला मैं हूँ पठान खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा मस्जिद हो 
या सिखों का गुरुद्वारा सबको अल्लाह का घर समझे काबुल का बंजारा ये काबुल का बंजारा लो भाई पिस्ता लो बादाम अच्छा माल सस्ता दाम आनी जानी दुनिया पानी बाकी है अल्लाह का नाम मेरा नाम अब्दुल रहमान पिस्ता वाला मैं हूँ पठान खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा मेरा नाम अब्दुल रहमान पिस्ता वाला मैं हूँ पठान खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा ले बेटा लालटेन अम्मा का क्यों पकड़ा लैपटर मार क्या तेरे साथ हमेशा यही होता है क्या इसी तरह दुनिया तुझे घूरती है तू अपनी इज्जत बेचकर पेट को पालती है मैं कब बेचती हूँ इज्जत तू ना बेचे तो क्या खरीदार तो आते हैं तू बड़ा गुस्से वाला है राजा जरा ये तो सोच कि गंदी तलैया में कमल बन के रहना कोई मजाक नहीं मगर एक दिन किसी ने कमल तोड़ लिया तो कमल तोड़ लिया तो अरे कमल तक पहुंचने के लिए पहले कीचड़ में घुसना पड़ता है दुनिया में इतनी हिम्मत नहीं कुछ भी हो कल से तुम गली गली नाचना छोड़ दो तो ये क्यों नहीं कहता कि कल से खाना पीना भी छोड़ दो अरे बेटा अपना आप अच्छा हो तो दुनिया लाख बुरी सही हमें क्या और फिर ये काम छोड़ दे तो करे भी क्या दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है बाबा आजकल अच्छे अच्छे घरों वाले नाच और गाना सीखते हैं नाच और गाने के कुल हैं। मैं रानी के लिए किसी ऐसी जगह का बंदोबस्त करता हूँ जहाँ से वो नाच गाना सीखकर बाद में किसी नाटक या सभा में इज्जत से काम कर सके हाँ, हाँ। नमस्ते जी आप शंभू क्या बात है साहब ने सेब की चाबी मंगवाई नहीं साहब ने मुझसे चाबी लाने के लिए कहा है तो क्या उन्होंने बम्बई ऐसी टेलीफोन किया था नहीं नहीं अभी भी मुझसे दफ्तर में कहा दफ्तर में कहा बड़े बाबू बम्बई से लौट आए हैं जी इस वक्त वो दफ्तर में है दफ्तर में अरे पागल हो गए हो बड़े बाबू घर आए बगैर सीधा दफ्तर चले गए जी मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि इस वक्त वो दफ्तर में तुम झूठ बोल रहे हो जी नहीं आप टेलीफोन कर सकते हैं बम्बई में एक आदमी सारे दफ्तर का काम अकेला संभालता है और हमें तुम सब लोग तनख्वाह देता हूँ लेकिन बम्बई से आधा काम होता है और जो मीनिंग बोल दे हेलो आप आप बम्बई से आ गए हाँ आ चुका हूँ तो आप सीधे घर क्यों नहीं आए दफ्तर में कुछ गड़बड़ सी इसलिए मसरूफ हेलो हेलो लिखो बिजनेस फॉर सेल मद्रास की मशहूर फर्म मेजर्स सुपीरियर मोटर्स काम में अभी से चलते हुए अपने कारोबार के गुडविल बेचने को तैयार है जरूरतमंद साहब कंपनी के वाहिद मालिक मिस्टर अशोक कुमार से खतों खिताबत करें या उनसे जाती तौर पर मिलें बस बस इस दफ्तर से हमने एक घर बनाया इस दफ्तर से हमने अच्छे दिन देखे फिर आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं लक्ष्मी तुम्हारा काम घर बार देखना है दफ्तर का काम में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए मैं दखल नहीं दे रही सिर्फ आपसे बेनती कर रही हूँ इस दफ्तर को मत बेचिए चलता हुआ कारोबार लक्ष्मी होता है और घर आई लक्ष्मी को कभी नीलाम नहीं करना चाहिए तुम समझती हो कि मैं बेवकूफ हूँ और मेरी बेवकूफी के सारे ये सब कारोबार चल रहा है मुझे तुमसे सबक सीखने की जरूरत नहीं लक्ष्मी अपना अच्छा बुरा मैं खुद समझ सकता हूँ ये मैं भी जानती हूँ आज से पहले मुझे कभी जबान खोलने की जरूरत नहीं पड़ी 
लेकिन आपने मुझे सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया मेरा दिल कहता है कि ये दफ्तर बेचने से इस घर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है रोक सकते तो रोक देख रहा हूँ क्या पानी सर से ऊंचा होने लगा है तुमने बच्चा कभी मेरे खिलाफ अरे बाबू तुम बच्चे नहीं हो जो बच्चे से बदला लोगे अंकल काका क्या तुम भी लक्ष्मी की बकालत करने आए याद रखो कि तुम मेरे नौकर हो नौकर बड़े बाबू आज तक इस घर में मेरी तनख्वाह नौकर की रही लेकिन दर्जा एक पिता का बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मंगल काका हुआ नहीं लेकिन हो जाएगा देखते देखते जिस तरह तुम बदल गए हो मैं एक नौकर तो क्या तुम्हारे पिता भी आज जिंदा होते तो पागल हो जाते मंगल काका ये मत भूलो बड़े बाबू मंगल काका लाख नौकर ही सही लेकिन इसी नौकर के कंधे पर बैठ तुमने पहली बार दुनिया देखी मैंने तुम्हें उंगली से पकड़ कर बताया है कि ये आदमी है ये जानवर है ये सड़क है ये अच्छा है ये बुरा है होश में हो तुम बड़े बाबू मुझे अभी इतना होश है कि तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से रोक सको बुढ़ापे ने मेरी बात जरूर सबित की लेकिन मेरा खून सबित नहीं किया बाप से बेटा ऐसी तरह प्यार करता है माय स्वीट हार्ट संगीता <laughs> रात भर नींद आंखों से यूं दूर रही जैसे आग से पेट्रोल क्या रात भर मच्छर काटते रहे मच्छर नहीं डार्लिंग किसी मगरमच्छ की याद में दिल बेकरार था संगीता अशोक को आज मद्रास गए हुए कितने दिन हो गए हैं ना कोई खत ना तार ना जबानी पैगाम डार्लिंग अगर यूं ही अशोक हमसे दूर रहा ना तो श्री नकद नारायण भी हमारे जेब ऐसी दूर हो जाएंगे तुम फौरन अशोक को खत लिख क्या यूँ खत लिख देना अच्छा लगेगा यो नहीं तो मुंह लिख लो डार्लिंग मगर लिखो जरूर लो तुम लिखो और मैं मजमून बताता हूँ हाँ, परम प्रिय प्राणों से प्यारे अशोक नो गुड नो गुड नो गुड ये तो ऐसे लगता है जैसे चंदा भाई श्री मक्खन लाल पनवाड़ी को प्रेम पत्र लिख रही हो लिखो डार्लिंग आ, 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 जाने मन ईमान मन मैं तुम्हारी खिदमत में डालिंग ये भी गलत ये तो ऐसे लगता है जैसे खदीजा बेगम आगा जाने के नाम पैगाम भेज रही हो और सोचता हूँ कमाल सूझा लिखो माई डियर बॉस अठारो डार्लिंग सौ फीसदी अंग्रेजी में सूझा लिखो माई डियर डबल बॉस डबल बॉस हाँ डार्लिंग ये हुई ना नए जमाने की और उसके बाद डार्लिंग तुम अपनी अकल से दो चार गर्मा गर्म मोहब्बत की बातें लिख दो और फिर नीचे लिख दो आपके चरणों की दासी संगीता उर्फ पपीता डार्लिंग डार्लिंग तुम भी परले दर्जे के वो हो डार्लिंग मैं तो वो हूँ माय डियर डबल बॉस डबल बॉस डबल बॉस इसलिए लिख रही हूँ कि पहले तुम दफ्तर में मेरे बॉस थे लेकिन अब एक छोटी सी मुलाकात के बाद तुम मेरे दिल के बॉस हो गए तुम्हारे बगैर घर और दफ्तर दोनों वो उजड़े चमन हैं जिनमें बाहर अपना साया डालकर चली गई हो जल्दी आना जिया बेकरार है तुम्हारी संगीता क्या मजाक है वक्त बेवक्त भी तो देखा करो इतना जरूरी खत पढ़ रहा था जूते खोलने से क्या खत का मजमून बदल जाएगा लक्ष्मी देखता हूँ तुम्हारी जबान बहुत लंबी होती जा रही मुझे तुम्हारी ये सब हरकत पसंद नहीं जाओ अपना काम करो
करो ये बेसुरा राख ये घर है फिल्म कंपनी नहीं जब चाहती हो गला फाड़ कर गाना शुरू कर देती हो लेकिन यही बेसुरा राख कभी आपको बहुत पसंद था न जाने मैं बदल गई हूँ ये गीत बदल गया है या, या मैं दोनों को एक साथ देखकर मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है बेटी राजा से तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारी गोद में एक नन्ना खेले तो बस फिर मैं आराम से दम तोड़ दू बस करो बाबा ऐसी बात मत किया करो रानी 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 बड़ी लंबी उम्र है बेटा तुम्हारी बाबा रानी शर्मा क्यों रही <laughs> यही उम्र तो शर्माने की होती है बेटा इतनी शर्मिली नहीं है बाबा मेरे सामने पहले तो कभी नहीं शर्माई तुम्हारे सामने न सही मगर तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारा नाम भी ले तो शर्मा जाती है बाबा ये जो तो नहीं हो सकता तेरे हाथ में क्या है बंडल मैं भी देख रही हूँ पर इस बंडल में क्या है हम नहीं बताते नहीं बताएगा बाबा बाबा सचमुच बड़े सयाने वो कैसे राजा रानी को चोहल करते देखा तो चुपके से खिसक गए रहने दे अपना लचकर बताओ ना इसमें क्या है बताओ इसमें एक ऐसी चीज है जिसे पहनकर तू मेम साहब बन जाएगी पहले मैं कौन सी किसी मैम साहब से कम हूँ मैम साहब रानी सारी कितनी सुंदर कितनी प्यारी मेरे लिए लाए हो ना राजा नहीं नहीं तेरे बाबा के लिए लाया हूँ ये बता इसकी कीमत कितनी है ए, ए, होश की बात कर मुझसे कीमत पूछती है मैं तुझसे क्या कीमत लूंगा गुस्सा क्यों करता है रे मैं तो ये पूछ रही हूँ की तुमने कितने में ली ओ जितने में मैं हर चीज लाता हूँ वही स्टैंडर्ड रेट तो चोरी का माल है ये बड़ा अच्छा प्यार है राजा तुम्हारा चोरी के माल से किसी का दिल नहीं खरीदा जा सकता अगर तुम्हारे हाथ में पाप है तो उससे मेरा बदल मैं क्यों करती हूँ तुम्हारी साड़ी मंगल काका आया बाबू मंगल काका मुन्ने के पिताजी कहाँ है बड़े बाबू रात को तो यही थे इतनी सुबह कहाँ जा सकते हैं ओह, ये चिट्ठी पड़ी थी बिस्तर पर चिट्ठी हाँ खाना खाना है बेटा खाने 
चाय के बोल नहीं माँ बिस्किट के बोल अच्छा मैं तुझे देती हूँ बिस्किट हाँ तो संगीत इस वक्त पुलिस में पहुंच जाए क्या क्या था पर्स में कुछ नहीं सिर्फ दो सौ रूपए थे और एक दो फोटोग्राफ फोटोग्राफ कोई खास नहीं यही पुरानी तस्वीरें थी आ। बैठने के लिए गाड़ी बीस हजार की और बटुए में सिर्फ दो सौ रूपए है तैसे अमीर की मंगा कहीं का और क्या देखें तो ये फोटो ये फोटो अरे हाँ ये तो मेरे बचपन का फोटो है ये है मेरा बड़ा भाई अशोक और ये रहा मैं हाँ पंद्रह साल पहले राजा मेरे भाई पिताजी तुझसे कमरे में अलमारी से कुछ रुपए निकालना ना भैया मैं चोरी नहीं करता अरे डरते क्यों मैं जो दरवाजा पर खड़ा हूँ तुझे भी सरकट नहीं चलूंगा ना भैया ना देख अगर तूने मेरी बात ना मानी मैं रो पड़ूंगा अच्छा एक बार तेरी बात मान लेता हूँ फिर कभी ना कहना है शादी चालू मेरा अच्छा भैया चोरी करने का मजा बता तुझे आदत किसने डाली नहीं कुछ नहीं पता बता बंगाल में तुझे खाने पीने को कौन देता है बाहर हो ना आकर आकर तेरे दोनों हाथ ना डालूंगा अशोक हाँ बाबू जी खबरदार जी तूने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अच्छा था एक को पड़ती आता तेरे दोनों हाथ का डालूंगा हरी किस्मत जिस भाई के लिए मैंने जिंदगी में पहली चोरी की आज उसी भाई की जेब भी मुझे ही काटनी पड़ी ये कौन है ये जरूर मेरी भाभी होगी भैया भाभी मगर ये रहते कहा है अशोक ब्लू मून कहा जाता है 
पहले अंदर जा लू फिर बताता हूँ नहीं नहीं तो अंदर नहीं जा सकता है साहब बाहर काम से किसी से नहीं मिलता अच्छा अच्छा बाहर तो जा सकता हूँ हाँ जा सकता है थैंक यू वकील साहब जरा पढ़ के सुना दीजिए क्या लिखा आपने जी हाँ मन के अशोक कुमार वल दया शंकर मद्रास निवासी हॉल मुफीम बम्बई सुपीरियर मोटर्स मद्रास का अकेला मालिक हूँ इस फर्म में मेरा कोई हिस्सेदार नहीं और ना ही इस फर्म पर किसी का कर्जा है मैं इस फर्म को पांच लाख रुपए के यूज मानिक लाल साहूकार वल तोलाराम बम्बई निवासी को बेचना मंजूर करता हूँ मुझे बड़े साहब से मिलना है मेरा मतलब है मिस्टर अशोक से बहुत जरूरी काम है मैडम तुम ठहरो मैं उन्हें बुलाती हूँ शुक्रिया ये औरत मेरी भाभी नहीं हो सकती तो फिर कौन है सब ठीक है ना सेठ जी देखिए अशोक बाबू आपके पिता के वसीयत नामे में लिखा है कि उनके दो लड़के हैं। मगर आपने तो अपने भाई का कहीं भी जिक्र नहीं किया बात यह सेठ जी अशोक मैं बाबू कोई आपसे मिलने आया है कहता है बहुत जरूरी काम है माफ कीजिए भाई एक मिनट में आप लोग चाय पियेंगे शुक्रिया आप कुछ खोए खोए से नजर आ रहे हैं इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हैं कौन हो तुम आपके ख्याल में मैं कौन हो सकता हूं क्या चाहते हो जो मुझे चाहिए वो आप दे न सकेंगे फिर किस लिए आया यही तो मैं सोच रहा हूं ऐसी अजीब बातें करते हो क्या नाम है तुम्हारा एक नाम तो गुंडा है और दूसरा राजा राजा जी राजा आपके लिए कोई नया नाम तो नहीं मेरा मतलब है आपने किताबों में कई बार राजाओं की तस्वीरें देखी होंगी कहानियां पढ़ी होंगी तुम्हारा जन्म कहा हुआ था इसी धरती पर जहां सब का होता है मेरा मतलब तुम रहने वाले कहां के हो तुम्हारा घर कहां है हुजूर आप मेरा घर पूछते हैं ऐसा मजाक तो न कीजिए गुंडे का घर सड़क और कहा शायद तुम अपने बचपन के बारे में कुछ नहीं जानते यानी तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था तुम्हारी परवरिश किसने की थी हजूर मैं कल की बात नहीं सोचता आज की बात पूछिए तो तुम्हें रुपए पैसे की जरूरत है इसलिए ना आया रुपए पैसे की जरूरत किसे नहीं होती हुजूर लेकिन मैं अपनी जरूरत खुद ही पूरी कर लेता हूँ मैंने बचपन से ही रुपए कमाने का एक नुस्खा सीखा है तो फिर तुम यहाँ क्यों आए मुझसे तुम्हारा क्या काम है क्या तुम क्या तुम मुझे जानते हो आप घबरा क्यों रहे हजूर कहा आप और कहा मैं दरअसल मेरा एक गुंडा दोस्त कई दिनों से भागा हुआ है मुझे शक था कि वो इस घर में छुपा है उसी की तलाश में मैं यहाँ चलाया था हाँ। अशोक बाबू देर हो रही है जरा जल्दी आ जाइए अच्छा जाइए हुजूर आइए अशोक बाबू माफ कीजिए जरा देर हो गई अशोक बाबू अभी तक आपने अपने भाई की बात साफ नहीं की अगर वो बात साफ हो जाए तो सौदा भी पक्का हो जाता है दरअसल मेरा भाई मर चुका है घर छोड़ने के बाद कराची में एक मोटर एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई भैया तुम अच्छी तरह जानते हो आज वो मुर्दा जिंदा हो गया है सौदा पक्का ये लीजिए अपना चेक 
गुड लक सेठ जी शुक्रिया अब हमें इजाजत दीजिए चलिए वकील साहब मेरा बैग गुम हो गया है अभी अभी यहाँ रखा था साठ रुपए थे उसमें मैंने तो आपको बैग नहीं देखा अबे चोरी करके भाग रहा है बदमाश दिन धारे डाका बदमाश कहीं का ये तेरे बाप का घर है जो विदाउट परमिशन आ गया संगीता ये रहा तेरा बैग अगर मेरी नजर ना पड़ती तो ये बदमाश तुम इस बैग का जिक्र कर रही थी जी हाँ ये मैंने खुद इसे दिया सॉरी अशोक आई एम सॉरी सर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया संगीता और तुमने कहा था ना कि वो डांसिंग स्कूल चलना चलो देर हो रही है ओह मैं तो भूल ही गई थी अशोक बाबू मैं डांसिंग स्कूल से सीधा यहीं आ जाऊंगी चलिए चलो लीजिए हुजूर ये रही आपकी दौलत तुम चाहो तो रख सकते हो गरीब नवाजी का शुक्रिया लेकिन हुजूर मैं मुफ्त की चीज नहीं लेता अपने हाथों की कमाई खाता हूँ अजीब आदमी हो तुम मैंने गरीब जानकर तुम पर रहम खाया और तुम उल्टा अकड़ रहे हुजूर मैं पूछ सकता हूँ मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों मेहरबानी कैसी मैं तो तुम्हें गरजमंद जानकर तुम्हारी मदद करना चाहता था क्या किसी गरीब क्या किसी किसी की मदद करना गुना अजीब वाह साहब न जाने आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था कि आप जैसे धर्मात्मा के दर्शन हो गए लेकिन हुजूर मैं भिकारी नहीं अपनी दया की पिटारी अपने ही पास रखिए ऐसे हजारों पर्स मैंने इधर से उधर कर दिए हैं मत सोचते मालूम नहीं भैया तुम सुपीरे मोटर्स का पता जानते हो मैं नहीं जानता किसी और से पूछिए साथ चलो मैं तुम्हें धर्मशाला ले चलता हूं आओ आओ मेरे साथ आइए आइए मेरे पीछे आइए बस ये रही धर्मशाला दोस्तों क्या ख्याल है तुम बच्चे को संभालो कहीं के 
मुझे अपना ही भाई समझिए मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन आप आई कहां से हैं से। इतनी दूर से और वो भी बगैर किसी साथी के कोई सामान भी तो नहीं है आपके पास सामान सामान था लेकिन रास्ते में चोरी हो गया कपड़ा जेवर नकदी सब कुछ ही चला गया किसी से कहूं भी तो विश्वास कौन करेगा दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है हैवान पर हैवान भरोसा कर सकता है मगर आदमी आदमी का विश्वास नहीं करता अरे हाँ आप जाना कहाँ चाहती हैं? मुझे सुपीरियर मोटर्स जाना है भैया सुपीरियर मोटर्स लेकिन इस किस्म की तो सैकड़ों कंपनियां हैं बॉम्बे में पता क्या है पता भी बैग में चला गया मेरा बैग क्या चोरी हो गया मैं तो बिल्कुल अनाथ हो गई अनाथ अब समझा कौन सी गर्दिश आपको बॉम्बे ले आई है मैं आपका नाम नहीं जानता लेकिन ये जरूर जानता हूं कि आप यहां किस काम से आई हैं तुम कैसे जानते हो भैया ये तस्वीर तुम्हें कहा से मिली कौन हो तुम मैं मैं और आपके पति बचपन के साथ ही हैं एक साथ खेले एक साथ पढ़े लेकिन किसी वजह से मैं आपकी शादी पर ना सका फिर भी मैंने उसकी शादी की तस्वीर ढूंढ निकाली उस दिन हुए वो मुझे बॉम्बे में मिला था भैया तुमने मेरे पति को अपने आंखों से देखा है क्या तुम मुझे उनके पास पहुंचा सकते हो कैसे है वो बड़े मजे में है वो लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आप उसे इतना चाहती हैं। अपने सर के मालिक को कौन नहीं चाहेगा भैया बाहर है मेरे भारत तेरी धरती की हर औरत छती सावित्री है पति पत्नी को ठुकरा दे उसकी खुशियां लूट ले लेकिन पत्नी उसकी जिंदगी के लिए व्रत रखेगी पूजा करेगी दुआएं मांगेगी मैं आपको उनसे जरूर मिला दूंगा लेकिन वक्त लगेगा पहले आप मेरे साथ घर चलिए चलिए सोच क्या रही है मैं अकेला नहीं रहता आपकी बहन भी वहां रहती है और सर पर हाथ रखने वाला एक बुजुर्ग भी आपको घर जैसा सुख मिलेगा वहां चलिए घर छोटा सा है लेकिन कितना बड़ा दिल है आपका आजकल दुनिया अपने को ही सहारा नहीं देती पराया तो फिर भी पराया है अपने पराये की क्या बात है बहन मन साफ हो तो सभी अपने होते हैं। <laughs> बेटी ये जीवन एक सजाई तो है मिलजुल कर किसी तरह इसे काटना है माँ ये किसका घर है ये तुम्हारा अपना घर है मुन्ना नहीं ये हमारा घर नहीं ये तुम्हारा नहीं तुम्हारे चाचा का घर है नहीं ये हमारे चाचा का घर नहीं माँ तुमने कहा था एक दिन चाचा आएगा कहा है चाचा मैं तुम्हारा चाचा हूँ ना चाचा ऐसा होता है क्या नहीं बच्चा है इसकी बात का बुरा न मानना मेरा देवर बचपन में ही घर छोड़कर चला गया था मुन्ने ने कभी उसे देखा नहीं लेकिन हमेशा उसे याद करता है समल नहीं समल मैं आपके जागने से पहले ही चाय खत्म कर लूंगा लेकिन तुम्हें यहाँ आने किसने दिया चोर मालिक मकान की इजाजत लेकर तो नहीं आता वो खिड़की देख रहे हैं आप बस समझ लीजिए लेकिन तुम्हें दोबारा आने की जरूरत क्या थी आपका ख्याल ठीक है हुजूर? भला मेरा आपसे क्या वास्ता जो मैं यहाँ रोज रोज आऊ मतलब क्या तुम्हारा मतलब यह है कि कल रात मैंने एक मजबूर औरत और उसके बच्चे को गुंडों का शिकार होने से बचाया उसी मुसीबत की मारी औरत के लिए मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ क्या आप मदद करेंगे मैं किस किस की मदद करता फिर दुनिया में तो हजारों ऐसी बेसारा औरतें होंगी हजूर उस औरत जैसी लाखों में एक होती है उसके पति ने उसे ठुकरा दिया है लेकिन वो अभी तक उसके नाम की माला जपती है तो मैं क्या करूं मेरा उससे क्या ताल्लुक 
वार साहब तो क्या पति और पत्नी का आपस में कोई संबंध नहीं होता क्या बख रहे हो मेरी पत्नी मद्रास में मद्रास में थी हुजूर है नहीं ये तस्वीर देखिए आप तुम्हारा कैसे लगे मैं अर्ज तो कर चुका हूं कि मेरा बिजनेस क्या है कारोबार के सिलसिले में ये भी हाथ लग गई शुक्र है हुजूर ने अपनी बीवी को पहचान तो लिया मैं राजा ये मेरा जाति मामला है जाति पत्नी जब तक अपने पति के साथ हो मामला जाति होता है लेकिन जब पति उसे अपनी नजर से गिरा दे तो ये मामला बढ़कर पब्लिक के हाथ में आ जाता है इस औरत को रक्षा का वचन मैंने दिया ये औरत इस वक्त मेरे घर में जरा सोचिए अगर मैं वक्त पर न पहुंचता तो क्या होता आज आपका नाम शहर भर के अखबारों में होता आपकी इज्जत आपका मर्तबा शान शौकत हर अखबार के पहले तबे पर आपका मुंह चला रही होती गली गली में लोग चर्चा करते कि मिस्टर अशोक प्रोपराइटर सुपीरियर मोटर्स की बीवी गुंडों के हाथों शिकार हो गई कहिए उस वक्त क्या यह मामला जाति होता यह तो उस वक्त देखा जाता अब अगर वो खुद मुसीबत मोल लेना चाहे तो मैं क्या करूं मैं तो उसके रहने खाने पीने का सब बंदोबस्त कर चुका हूं लेकिन हुजूर मैंने आपकी पत्नी को वचन दिया है कि मैं उसे आपके पास लाऊंगा और देखूंगा कि आप उसे उसका अधिकार लौटाते हैं या नहीं अपना छबर मैं खुद समझता हूं तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं आप मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं बाहर के दो चार आदमियों से पूछ देखिए वो आपको बताएंगे कि मैं अच्छे के साथ कितना अच्छा हूं और बुरे के साथ कितना बुरा अब्बल तो मुझे गुस्सा नहीं आता और अगर राज आता है तो फिर सामने वाले का भगवान भला करे देखो राजा अगर तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी है तुम उससे और रुपए ले जाओ और उसे समझा बुझा कर मद्रास वापस भेज अगर आपकी बीबी मॉडर्न औरत होती तो आपके सैलान पर खुशी के मारे नाच उठती लेकिन आपकी बदकिस्मती कही है या उसकी खुशनसीबी वो बेचारी पुराने ख्याल की औरत है वो अपना पतिव्रत धर्म सोने के तराजू में तोड़ना नहीं जानती उसे तो सिर्फ अपना पति चाहिए मगर पति तो ये नहीं चाहता वाह साहब नहीं चाहता तो क्या हुआ अपने हाथ सलामत रहे हम उसे रास्ते पर ले आएंगे तुम धमकी दे रहे मुझे आंख मत दिखाइए हुजूर। वो औरत आपकी बीवी है आपके बच्चे की माँ है उसमें सीता का पतिव्रत पद्मिनी का तेज और मीरा की भक्ति उसकी आन लीजिए हजूर उसे उठाकर अपने गले से लगा लीजिए वरना मैं जीते जी आपको चैन का साथ लेने दूंगा इसलिए कि लोग सुने और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए इज्जत इज्जत होती है इंसान की शैतान की नहीं घर की लक्ष्मी को छोड़कर बाजारी औरतों के साथ रंगरलिया मनाकर तुम दुनिया से इज्जत की उम्मीद रखते हो खूबसूरत शरीर की पूजा करने वाले रईस को लोग आवारा कहते हैं लेकिन एक लंगोटी वाले फकीर को जो भगवान का नाम लेता है महात्मा कहकर पुकारा जाता है इज्जत चाहिए तो उस औरत की पूजा करो जो तुम्हारे जूते खोलने में पश्वर्क समझती है लेकिन तुम तो उस औरत की पूजा कर रहे हो जिसके जूते तुम्हें खोलने पड़ते हैं तुम्हारे थप्पड़ की आवाज मेरे लिए कोई नई बात नहीं मैं भी जब किसी को थप्पड़ लगाता हूं तो बिल्कुल ऐसी ही आवाज पैदा होती है शायद पिछले जन्म में हम दोनों भाई होंगे जय हिंद ये गुंडा 
जो हर तीसरे दिन यहाँ आकर तमाशा बना देता है आप ऐसे कमीने आदमियों को मुंह क्यों लगाते हैं संगीत ये जरूरी नहीं कि बुरी कसर बुरा बर्ताव ही किया जाए अगर आपकी जगह मैं होती तो उसे दर से उल्टा लटका कर उसकी चमड़ी उधेड़ देती संगीता मगर आप उससे इतना डरते क्यों उस दिन वो यहाँ आया आपने मेरा पर्स उठा कर दे दिया आज वो आया और न जाने आपको क्या क्या कहकर चल दिया अगर आइंदा उसने यहाँ कदम रखा तो मैं फौरन पुलिस को टेलीफोन करके उसे गिरफ्तार करवा दूंगी नहीं संगीता ऐसा न करना क्यों नहीं इसलिए क्योंकि मेरा वो उससे मेरी जान पहचान है मगर जान पहचान का ये मतलब तो नहीं कि वो इस तरह आपकी बेजती कर जाए उसका मिजाज ही कुछ ऐसा है संगीता दरअसल आज मैं जिस इज्जत और दौलत का मालिक हूँ वो मुझे उसके बाप के जरिए से मिली घर का अच्छा है मगर बचपन से आवारा है कभी कभी रुपया पैसे मांगने आ जाया करता है और कोई बात नहीं और कोई बात नहीं रानी कहा है हा? रानी वो तो दान से स्कूल गई है और बाबा वो भी किसी काम से बाहर गए हैं आज घर आले रानी समझ लूंगा उसे मेहमान से खाना बनवा रही है तो क्या हुआ घर के कामकाज में बड़ा आनंद है आनंद मैं अभी अभी मुन्ने के बाप से मिलकर आ रहा हूँ तुम उनसे मिलकर आए हो कैसे है वो कहा है वो एक भटका हुआ आदमी उजाले को छोड़कर अंधेरे में ठोकने खा रहा है फूलों को मसलकर कांटों में उलझा हुआ है साफ साफ बताओ राजा क्या हुआ है उन्हें वो अच्छे तो है दौलत के नशे में अंधा आदमी एक भयानक खेल खेल रहा है घर की लक्ष्मी को छोड़कर वो लक्ष्मी के सारे झूठे ऐश की तलाश में हैवान बन चुका है नहीं नहीं राजा तुम झूठ बोल रहे हो वो ऐसे नहीं हो सकते तुमने किसी और को देखा है जरूर किसी और को देखा है पति कितना भी बुरा क्यों ना हो पत्नी कभी उसकी बुराई नहीं सुन सकती आप नहीं मानेंगे मगर आपके पति इस वक्त गुलाब को छोड़कर कागज का फूल सूंघ रहे हैं वो एक ऐसी औरत के जाल में फंस चुके हैं जो औरत नहीं और जात का मजाक है राजा मेरे सामने ऐसा मत को मेरे सामने ऐसा मत को मुझे तूफान से डरने लगता मगर मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं रानी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं आपका सुख आपका जीवन और आपका अधिकार वापस लाकर रहूंगा आज बुखार कल से कुछ कम है दवा दी थी नहीं, ये दवाई लिखी हुई है ले आओ। डैडी मेरी चॉकलेट मेरी मोटर कार मैं भी दवा लेकर आता हूँ चाचा जिंदाबाद स्विट्जरलैंड जाने से पहले कह गए थे कि बेटा जो काम हाथ में लो उसे पूरा करके छोड़ो संगीता मैं देख रहा हूँ कि आजकल अशोक कुछ खोया खोया सा रहता है मुझसे जो कुछ बन रहा है मैं कर रही हूँ <laughs> मेरी बेबी आस्टिन इसमें किसको शक है कि तू जो कुछ कर रही है वो ठीक नहीं कर रही मगर बात यह है बैठ जो बता दो अमीर मरीज के सराहने से उस वक्त तक नहीं उठना चाहिए जब तक कि उसकी आत्मा का पंछी धरती से आसमान की तरफ न उठ जाए क्या समझे आखिर तुम कहना क्या चाहते हो बस यही डार्लिंग कि अपनी मंजिल है तीन लाख और वसूली हुई है डेढ़ लाख बस और क्या देखो डार्लिंग अशोक अपने कमरे में अकेला बैठा है और अकेला आदमी शैतान का भाई होता है उसे डांसिंग स्कूल में ले जाओ ताकि घुघरुओं की जनकार सुनकर उसके ठंडे जिसम में गर्मी आ जाए डार्लिंग तुम भी पढ़ले दर्जे के वो हाँ डार्लिंग मैं तो वो हूँ ही मगर तुम देख तुम फिकर ना करो थैंक यू आज की सभा का आखिरी प्रोग्राम क्लासिकल नहीं बल्कि हल्का फुल्का संगीत है जिसे गलियों की रानी कुमारी रानी पेश करेंगी अटकारी अटकारी अटका मुझे लगा बलम तेरे प्यार में कैसा 
चाचा जिंदाबाद कहा करते थे कि बेटा जहां किसी कलाकार को देखो फौरन सारा को पर बिठा लो क्यों अशोक ठीक है कलाकार की हिम्मत बढ़ानी चाहिए और फिर रानी तो बहुत ही अच्छा नाचती चाचा जिंदाबाद अच्छा दीदी अब मैं चलूंगी हाँ देखो रानी हमारे घर जरूर आना हाँ जरूर आना अच्छा जरूर आऊंगी चलो बाबा चलो नमस्ते 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 नेक लड़की है चलो बुलबुल घर चले अब घर तुम दोनों चलो हम मुझे जरा दफ्तर का एक जरूरी काम करना है फिर मैं आऊंगा अच्छा अभी तुझे चोरी का मदद दिखाते हैं बेटा पाकिस्तान पर क्या हो रहा है सब मिलके एक मारे हो क्या बात है तो और क्या करें ये जेब कट रहा है साहब दिन झाड़े इसकी जेब काट ली जी मेरी जेब तो तुम जरा आप मेरे साथ आइए कितने रुपए थे पांच पांच के दो नोट सिर्फ दस रुपए थे ना देखो वो मेरा वो मेरा दोस्त है उसे तुम छोड़ दो लेकिन मेरे दस रुपयों का क्या होगा साहब वो तुम मुझसे ले लो भाई शुक्रिया भाई गाड़ी बाजू में करा अच्छा इस हमदर्दी का शुक्रिया लेकिन हुजूर ये ना समझ लेना कि इस हमदर्दी के बाद मेरे दिल में आपके लिए कोई इज्जत पैदा हो जाएगी तुम अपनी इज्जत का ख्याल करो जो काम तुम करते हो उसमें क्या तुम्हें इज्जत मिलती है इज्जत नहीं मिलती पैसा मिलता है बदनामी मिलती है और कभी कभी सजा भी मिलती है देखो मैं लेकिन आज किसी की जेब कतरने से आपके बच्चे के लिए दवा मिलेगी मेरे बच्चे के लिए दवा जी हाँ आपका बच्चा बीमार है आज ये जुर्म मुझे उसी के दवा लाने के लिए करना पड़ा आखिर तुम मेरे बच्चे की इतनी परवाह क्यों करते हो ये तो मेरा फर्ज है क्या मतलब मेरा उससे खून का रिश्ता है खून का रिश्ता क्यों नहीं इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एक ही भगवान की संतान है ये खून का रिश्ता नहीं तो और क्या है अगर मेरा बच्चा बीमार था तो चोरी करने की क्या जरूरत थी दवा के लिए तुम मुझसे पैसे ले सकते थे बहुत खूब कही साहब जिसने दर्द दिया उसी से दवा लेने जाऊं आज अगर आपका बच्चा आपके घर में होता तो इस वक्त दो दो डॉक्टर उसके इलाज के लिए मौजूद रहते 
लेकिन आज वो इस शहर की एक झोपड़ी में तड़प रहा है जहां उसका शरीफ बाप चाहे तो उसके लिए अस्पताल खरीद सकता है मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि उनके लिए तुम मुझसे रुपए ले जाओ रुपए रुपए से क्या होगा और क्या चाहिए तुम्हें आपकी जायदाद मेरी जायदाद क्यों नहीं मेरा हिस्सा नहीं है इसमें तुम्हारा हिस्सा कैसे हजूर मैं आपकी बीवी और बच्चे का सरपरस्त हूं अब वो मेरी रक्षा में मैं उनकी तरफ से उनका हिस्सा मांगता हूं कहिए आप अपनी पूरी जायदाद देने के लिए तैयार हैं जानता हूं जनाब जायदाद चली गई थी और अंग्रेलिया कहां से होंगी ये आलिशान बंगला ये नरम नरम सोफे ये हवा से बातें करती हुई मोटर और मोटर में फुल झड़ी झूठा आदमी जब सच्चे सवाल का जवाब नहीं दे सकता तो गुस्से का सहारा लेता है सकते हो तो मारो मुझे यह हाथ देखे पौलाद है पौलाद उस दिन में खामोशी से मार खाता रहा इसलिए कि वो तोता भरी देख रही थी आज उठाइए हाथ जाइए जनाब वो गुना की तस्वीर फिर आपकी मदद के लिए आ गई जय हिंद बाबा तुम बड़े खुशकिस्मत हो जो हमारे साहब की नजर तुम पर पड़ गई है मुझ पर पड़ गई मेरा मतलब है कि साहब को तुम लोगों से कुछ हमदर्दी हो गई है और फिर कौन जाने किस वक्त किसके सहारे किसकी किस्मत का दरवाजा खुल जाए हाँ रानी भगवान किस्मत का दरवाजा अपने हाथ से नहीं खोलता इसी दुनिया में कोई ना कोई बहाना बन जाता है और वो बहाना बन चुका है हम रानी की कला को पब्लिक के सामने पेश करेंगे और उसको पेश करने का सेरा हमारे सर पर होगा यू सी डाउन सी डाउन सी डाउन और रानी की फोटो हम अखबारों में छपवाएंगे और रानी का गली गली भटकना बंद हो जाएगा इस सब काम पर जितना पैसा खर्च होगा वो सब हम करेंगे कितना खर्च होगा बाबू हाँ, कम से कम दस हजार रूपया दस हजार हाँ तुम क्यों घबराते हो बाबा दस हजार तो हमारे दाए हाथ का मैल है मम्मी ओ मैडम चपलम समझ गई अपलम जी ये सब उठा हाँ उठा अबे मेज नहीं ये गिलास और ट्रे उठाओ हाँ। रानी बहन ये मेरी तरफ से स्वीकार करो पर ये सब क्या है सिर्फ साड़ी ही तो है लेकिन साड़ी तो मैं नहीं पहनती दीदी मगर ये साड़ी तो मैं पहननी ही पड़ेगी देखो रानी तुम पहली मर्तबा हमारे घर आई हो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी तुम्हें मेरी कसम ये साड़ी तुम्हें ले जानी ही पड़ेगी बाबा ये ले चलो बेटी तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है प्यार से दे रही है <laughs> दीदी आपने बड़ी तकलीफ की ओहो तकलीफ काहे की <laughs> बाबा ये ये लो सिगार ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इतने <laughs> बाबा ये तो कुछ भी नहीं है और देखो आ, रानी को कल लेकर आना है और मैं सब इंतजाम ठीक कर रखू भगवान आपका भंडार भरा रखे कितने गरीब नवाज है आप लोग अच्छा दीदी मैं कल बाबा के साथ आऊंगी हाँ देखो रानी शाम को आना दिन को जरा हमें काम रहता है अपलाम इनको गाड़ी में छोड़ाओ अच्छा नमस्ते 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 दीदी चलो बेटी चलो बुलबुल तुम भी बड़े वो हो ये बैठे बिठा नया शोषा क्या छोड़ दिया मेरे खूबसूरत नादान डार्लिंग अगर ये शोषा ना छोड़ू तो अपने तीन लाख की मंजिल पर कैसे पहुंचू और शोक को हर वक्त मसरूफ रखना चाहिए एक तुम दूसरी रानी जब एक ही वक्त पर दो दो बिजलियां चमकेंगी तो अशोक की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी फिर क्या है अपने पाव बारा डार्लिंग चाचा कहा करते थे कि बेटा दुश्मन को इतना वक्त ही ना दो कि वो तुम्हारी कमजोरियों पर नजर डाल सके चाचा जिंदाबाद डार्लिंग हाँ। तुम भी परले दर्जे के वो हो डार्लिंग मैं तो वो हूँ सच <laughs> तेरा जलवा जब से देखा तेरा जलवा जब से देखा मैं दीवाना हो गया तेरा जलवा जब से देखा मैं दीवाना हो गया क्या से क्या हो गई ये क्या कहा चलाई हुई कपड़े डांसिंग स्कूल में मेरी एक सहेली है वो आज मुझे अपने घर ले गई और उसी ने मुझे ये कपड़े दिए हैं। और कौन था वहाँ क्यों पूछता है रे? मैं पूछता हूँ कौन था वहाँ एक आदमी और भी था 
आपका भाई है या पति मुझे अच्छी तरह नहीं मालूम इसी घर से भीख लेते शर्म नहीं तुम्हें शर्म की क्या बात है से कुछ दे तो इनकार बन नहीं पड़ता और उस दिन मैंने जो तुम्हें साड़ी दी थी उसमें क्या कीड़े पड़े हुए थे वो चोरी का माल था और ये हलाल की कमाई है आज उन्होंने तुम्हें ये साड़ी दी है कल जेवर देंगे बंगला बनवा देंगे और परसों तुम्हें भी खरीद लेंगे कदर जानी ना हो कदर जानी ना मोरा बालम पेदर दीजे मोरा बालम पेदर दी कदर जानी ना हो कदर जानी ना मोरा बालम पेदर दीजे मोरा बालम पेदर दी कदर जानी ना हो कदर जानी जानते हो मैं अपना कितना जरूरी काम खर्च करके उसका इंतजार कर रहा हूं बाबू मैंने लाख समझाया बुझाया मगर वो आने को तैयार ना छे 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 इस दुनिया में किसी का भला करना गुना है समझ में नहीं आता कि रात भर में रानी को क्या हो गया है समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता बाबू हो सकता है राजा ने कुछ कह दिया हो राजा कौन है वो जी हमारे घर में रहता है रानी से काफी घुला मिला हुआ है नेक लड़का है <laughs> अरे बाबा अभी तक वो दूरबीन इजाद नहीं हुई जिससे कि नेकी और बदी पहचानी जा सके बैठ जाओ बैठो ना 
बैठो बैठो अपना घर समझो इसे देखो बाबा रानी की अभी उम्र ही क्या है नादान बच्ची है उसका बुरा भला तुम्हें खुद सोचना चाहिए मैं उसे एक बार फिर समझाऊंगा बाबू अगर मान गई तो वाह भला वरना मेरी किस्मत <laughs> मानेगी कैसे नहीं आपने बूढ़े बाप का कहा नहीं मानेगी तो क्या मेरा कहा मानेगी देखो बाबा उसे जरा प्यार से समझाना वो जरूर समझ जाएगी बच्ची तो है <laughs> अच्छा बाबू <laughs> कोशिश कर देखता हूं नमस्ते नमस्ते <laughs> वो जो बूढ़ा अभी यहाँ से गया है उसे देखा है आ, वो ओल्ड मैन देखा है साहब देखा है तो उसका पीछा करो और चुपके से ये पता लगाओ कि उसके घर में कौन कौन रहता है क्या समझे समझ गया साहब समझ गया सीआईडी का काम करना मांगता है साहब अरे साहब हम अभी जाता है कुछ भी होगा अब मैं वहाँ नहीं जा सकती जिद्दी मत बनो आज चली चलो फिर कभी मत जाना बेटी बाबा मुझे वहाँ नहीं जाना एक जवान लड़का है राजा और उसके साथ एक औरत है और एक बच्चा है तुमने अपनी आंखों से देखा अरे साहब मैंने तो नहीं देखा क्यों खाम खाम बोगा मत तो फिर तुम्हें कैसे पता चला आ, मैंने गली के लोगों से पूछा था कौन है वो आ, लेडी है लेडी लेडी के बच्चे लेडी तो है मगर उसका लॉर्ड कौन है ये भी पूछा साहब लैंड लॉर्ड का नाम हमको मालूम नहीं लेकिन लोग कहते हैं की वो औरत मद्रास से आई है देखने में अच्छी है और वो राजा उस औरत की मदद करता है अरे साहब तुम तो समझता है खाम खा कौन किसी की मदद करता है मुझे तो कुछ काल में डाला समझ रहे दाल में काला मालूम होता है राजा को कब से जानते हो बाबू काफी दिनों से जानता हूँ मैं उसे बरसों से जानता हूँ बहुत अच्छा लड़का है बाबू मैं तो रानी की शादी उसी से करने वाला हूँ क्या कहा शादी हाँ रानी की शादी और उससे क्यों नहीं बाबू बुराई क्या है इसमें कुछ बुरा नहीं कुछ बुरा नहीं बल्कि बाबा यूं करो कि रानी को अच्छी तरह बनाओ सजाओ जेवर से उसका सारा बदन भर दो टोली में बिठाओ और उसे ले जाकर किसी कुएं में फेंक दो क्या कहते हो बाबू बेटी क्या कुएं में फेंकने के लिए होती है और क्या बेटी इसलिए होती है कि उसे पाल पोस कर उसका हाथ किसी जलील आवारा और बदमाश के हाथ में दे दिया जाए राजा आवारा है बदमाश है बाबू आपको जरूर कोई धोखा हुआ है <laughs> हाँ बाबा धोखा मुझे ही हुआ है भगवान किसी को इतना भोलाना बनाए कि वो अपने ही घर में सुलगती हुई आग को ना देख सके बैठ जाओ बैठो बैठो ये बताओ कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी नाम की कोई औरत रहती है हाँ हाँ है उसका एक बच्चा भी है है औरत भी है बच्चा भी है तो बाकी क्या रहा लेकिन उस औरत और बच्चे का राजा से क्या संबंध वो तो उसे अपनी बहन के बराबर समझता है बाबू छी 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 ये दुनिया बड़ी दगाबाज है बाबा जिसने बहन जैसे पवित्र नाम को भी बदनाम कर रखा है बाबा वो औरत परले दर्जे की छटी हुई औरत है मैं उसे और राजा को मुद्दत से जानता हूँ वो औरत मद्रास की रहने वाली है शादी होते हुए भी राजा के साथ उसके ताल्लुक है बीमार पति को तड़पता छोड़कर वो राजा के साथ बंबई बात कर आ गई नहीं नहीं बाबू इतना धोखा मैं नहीं खा सकता वो दिन रात अपने पति की याद में रोती रहती है वाह भोले बाबा वाह वो अपने पति की याद में नहीं रोती बल्कि वो इसलिए रोती है कि राजा उसके साथ शादी क्यों नहीं करता अगर चाहता तो कर सकता था अरे बुद्धू मिया वो शादी कैसे कर ले शादी तो वो रानी से करना चाहता है शादी के बाद रानी को बहुत बड़ी कलाकार बनाकर उसी से रुपया कमाना चाहता है रानी जब कलाकार बन जाएगी तो उसका रुपया उड़ाकर लक्ष्मी और बच्चे को साथ लेकर वो रफू चक्कर हो जाएगा फिर तुम्हारी बेटी उम्र भर के लिए राजा के नाम को रोती रहेगी इसीलिए तो राजा ने उसे डांसिंग स्कूल में दाखिल करवाया समझा समझा भगवान तुम्हारा भला करे तुमने मेरे घर को जलने से बचा लिया अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा बाबा पानी अगर सर से ऊंचा हो गया तो याद रखो बड़ापे में तुम्हारी मट्टी खराब हो जाएगी नहीं नहीं मैं उस चांडाल को धक्के मार के घर से निकाल दूंगा ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए 
मुन्ने ए छोड़िए सवारी मेरे पास आ तुम कौन हो जी मुन्ने के बच्चा खिलाना आता है बात तो यूं कर रही है जैसे तेरे अपने दो चार हूँ हटो जी कैसी उनकी बातें करते हो जैसे तुम बड़ी सीधी हो दे दो मुन्ना को मैं नहीं देती नहीं देती नहीं देती जाओ कर लो जो जी चाहे ये 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 बात है ये बात है <laughs> आजा मुन्ना नहीं मुन्ना आजा बेटा नहीं बेटा तुम दोनों मुन्ने से इतना प्यार करते हो कि मुझे डर लगने लगता है डर हाँ मुन्ना किसी दिन तुम्हारे प्यार में अपनी माँ ही को न भूल जाए ओ ये बात है माँ का दिल भी कितना नाजुक होता है अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ नहीं नहीं चाय तो रानी बनाएगी पर तुम तो सदा कहते हो कि मैं अच्छी चाय नहीं बनाती अरे चाय तो तू अच्छी बनाती मगर पीने के बाद न जाने पेट में हुल्लड़ सा क्यों होने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि दंगा फसाद हो गया हो नहीं 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 अब ऐसी चाय नहीं बनाऊंगी आज फर्स्ट क्लास बनाऊंगी नंबर वन नहीं 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 फर्स्ट क्लास मत बनाना मैं आदमी हूँ थर्ड क्लास नंबर थ्री तो सारी दुनिया जानती है रानी 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 इधर इधर बात सुन क्या है ये ये घुड़दौड़ क्या जरा सीधी तरह चलना तुझको क्या हम तो उल्टी तरह जाएंगे आ? 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 <laughs> राजा राजा कहीं तुम रानी के प्यार में मुझे दिया हुआ वचन तो नहीं मिलेगा ये क्या कह रही हैं आप मैं इतना खुद गर्ज नहीं आपको दिया हुआ वचन जरूर पूरा करूंगा वो तो मुझे भरोसा है लेकिन कभी कभी ख्याल आता है शायद मैं यहाँ रहकर तुम्हारे और रानी के बीच एक दीवार बन गई हूँ ऐसा क्यों सोचती हैं आप रानी मेरे लिए कुछ भी हो लेकिन आप आप हैं आपका दर्जा कुछ और है जिसे रानी कभी नहीं छीन सकती राजा मुझे मारा मत कहो मैंने जानता था कि मैंने अपने घर में एक सांप को जगा दी है जो मेरे ही दूध पे पलकर मुझे ही डसेगा तुम्हें हुआ क्या है बाबा अपने दिल से पूछो तुमने गरीब आदमी की इज्जत पर हाथ डालने के लिए क्या रूप आ रहा है मैंने तुम्हें अपना हमदर्द समझ इस घर में जगा दी थी लेकिन मैंने जानता था कि तुम एक ढोंगी हो बदमाश हो गुस्से हो बाबा जरूर आपको कुछ धोखा हुआ है राजा ऐसा आदमी नहीं पत्नी पति की मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों का आपस में ये संबंध है कैसी बीवी हो तुम जो अपनी आंखों के सामने अपने पति को दूसरी लड़की के दिल से खेलता देख रही हो बाबा मुझे आंखें मत दिखाओ मैं लाख करीब सही बेकस सही लेकिन जब बेकस की आग रुकने लगती है तो उसमें बिजली की ताकत आती है निकल जाओ इस घर से वरना राजा इस घर में अब एक पल नहीं रह सकता तो मैं भी राजा के साथ चले जाऊंगी राजा के साथ जाएगी जाने से पहले तेरा गला नहीं छोड़ दूंगा देख क्या रहे हो जाते क्यों नहीं जाता हूँ मैं तुम्हें दोष नहीं देता बाबा मैं जानता हूँ कि आग जरूर किसी दुश्मन ने लगाई तुमसे बड़ा मेरा और कोई बैरी नहीं मैं बैरी ही सही लेकिन कभी कभी बैरी भी अच्छी नसीहत देता है मैं जाता हूँ फिर कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा मगर रानी का ख्याल रखना कहीं दुनिया तुम्हारी गरीबी की आड़ में इस फूल को न मसल दे जा जा तुम्हें क्या हो गया है पापा दीदी चलो मेरे साथ चलो तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा चलो मुन्ने संगीता मैं तैयार हूं जस्ट अ मिनट मतलब समझती हूँ ना इसका <laughs> अब समझाने की जरूरत नहीं महल के रंग में भंग डालने ये गलियों के लोग चले आए लेकिन आप जानते तो होंगे हुजूर कि मैं क्यों आया हूं मैं जानता हूं तुम क्यों आया हो तो हुजूर इस औरत के लिए आज ही आपको कुछ करना होगा इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं राजा फिर कभी आना 
बात क्या है बात बात तो बिल्कुल साफ है मैडम सुनने वाले का दिल साफ होना चाहिए ये औरत दुनिया में जिंदा रहने का हक मांगती है इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ कौन है ये बेचारी एक अनाथ है अनाथ और ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा अपने बाप का है तो इसका बाप कहाँ है ये मासूम अपने पति को खो चुकी है ओ, तो ये अनाथ भी है और बेवा भी मैंने कब कहा कि ये बेवा है आ, सुना आपने आ, सुना अभी तो ये कह रहा था कि ये औरत अपने पति को खो चुकी है मैंने ठीक ही तो कहा था इस दुनिया में कोई कोई सुहागन बेवा भी होती है क्यों साहब <laughs> क्या मतलब मतलब ये कि इसका पति उन गिरे हुए आदमी में से एक है जिन्हें अपना घर होते हुए भी होटलों का खाना पसंद आता है जो बीवी होते हुए भी दूसरी औरतों पर नजर रखते हैं आ, हा, हा। बड़ा जालिम आदमी है वो मगर वो है कहा इस वक्त वो भला आदमी एक बेहया निर्लज और खूबसूरत नागिन के जाल में फंसा हुआ है राजा मैं तुम्हें सचमुच आजकल ऐसा किससे रोज सुनने में आती आपको दुनिया का बहुत तजुर्बा है मैडम मैं आपकी अकलमंदी पर आपको मुबारक पेश करता हूँ अच्छा अच्छा ये बताओ हम इस औरत के लिए क्या कर सकते हैं इस बात का फैसला तो घर के मालिक को करना तो मैडम आप ही कहिए कहिए हजूर कुछ तो कहिए अब तो मैडम भी सिफारिश कर रही है मैं क्या कहूँ मैं तो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं हूँ की औरत बेघर और बेसहारा है पर नजर तो यही आता है की बेचारी मुसीबत में है क्यूँ ना इसे कुछ रुपए देकर भेज दिया जाए नहीं नहीं मैडम अनाथ को रुपया नहीं दिया जाता उसके सर पर हाथ रखा जाता है और जब हाथ मौजूद हो तो फिर रुपए की क्या जरूरत अच्छा मैं बात करती हूँ क्या तुम कोई काम कर सकती हो मैडम ये हर वो काम कर सकती है जो आपको नहीं आता और हर वो काम नहीं कर सकती जो आपको आता है मेरा मतलब है बड़ी वफादार है अपने मालिक के लिए अपनी जान तक दे सकती है मालिक जिस साल में भी रखे ये हमेशा मालिक का दम भरेगी तुम कहा तक पढ़ी हो इसने वो तालीम नहीं पाई जो एक औरत को सिर्फ होटलों और क्लबों तक पहुंचने में काम आती है लेकिन घर को स्वर्ग बनाने के इम्तान में ये पूरी एम पास है मैडम तो ठीक है हम इसे अपने घर में नौकर रख लेते हैं लेकिन ये कहीं गूंगी तो नहीं जब से आई है गुमसुम सी खड़ी है बेजबान नहीं है मैडम लेकिन जबान खोलने की जरूरत नहीं कर सकती सयाद ने पंछी के पर्श काट डाले आपने मुझे दुनिया में जिंदा रहने का सहारा दिया है मैं आपका घर कभी नहीं भूलूंगी कभी नहीं भूलू अच्छा आओ मेरे साथ मैं तुम्हें घर का सारा काम समझा दू जिस तरह परेशान करने पर तुले हुए हो क्यों तुम यहां ले आए कम से कम इतना तो कह डालिए कि अपनी धुन का पक्का हूं मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिखाया अब आप मुझे जो भी इनाम देंगे हुजूर मुझे मंजूर है इनाम जी इनाम इनाम तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूं कि तुम जिंदगी भर याद रखो यह बात है बात यह कि तुम मेरे सुख और शांति के दुश्मन हो शांति <laughs> जो आदमी आत्मा को भूल शरीर को शांत करना चाहता है उसे कभी शांति नहीं मिलती शांति सच्चाई की दासी है झूठ की नहीं तुम हर वक्त मुझसे इस तरह जबान दराजी नहीं कर सकते समझे हजूर मैं गुंडा हूं गुंडे की जबान पर आप जैसे शरीफ ताला नहीं डाल सकते याद रखिए अगर आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बीवी को उसका अधिकार न दिया तो मैं आपको कचहरी में खड़ा करके कानून से इंसाफ मांगूंगा भरे बाजार में आपकी शराफत का कच्चा चिट्टा खोलूंगा दुनिया आपके नाम पर कहका लगाएगी आपकी इज्जत का पोल एक फटा हुआ ढोल बनकर रह जाएगा मेरी बात को अपने दिल पर लिख लीजिए हुजूर जय हिंद माँ तुम्हें यहाँ बर्तन क्यों धोने पड़ते हैं बेटा ये तेरे डेडी के बर्तन है ना मैं नहीं साफ करूंगी तो और कौन करेगा ये क्या हाँ बेटा ये का है, तो फिर हमारा भी करे। हाँ बने 
तुम्हारा भी घर है फुजल बातें नहीं क्या करते जा सो जा क्या जरूरत थी रोती क्यों जवाब दो क्या तुम भी मेरी इज्जत की दुश्मन हो यहां कर दुनिया भर को तमाशा दिखाना चाहती हो आपकी इज्जत मेरी इज्जत है अगर ऐसा समझती हो तो तुम चली जाओ से। कहा चली जाओ मैं यहां आपकी आराम 
आपके सुपर डाका डालने नहीं आई मैं तो सिर्फ आपके कदमों में अपना जीवन निछावर करने आई हूँ तुम अपना जीवन घर पे भी आराम से बसर कर सकती हो तुम्हारी जरूरत के लिए मैं तुम्हें पचास हजार रुपए दे चुका हूँ रुपये रुपये से क्या होगा चांदी के रुपये में मुझे आपकी सूरत तो नजर नहीं आ सकती पति की जगह दौलत कैसे ले सकती है अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपकी दौलत की भूखी हूँ तो मेरा मर जाना ही अच्छा है अगर तुम मर जाना लेकिन तुम्हारे बच्चे का क्या होगा आप इसे अपना बच्चा क्यों नहीं कहते कि आप अपने खून को भी भूल गए हैं इस नन्हे से बच्चे पर भी आपको दया नहीं आती इसकी परवरिश के लिए मैं तुम्हें बीस हजार रुपए और दे सकता हूँ नहीं, नहीं, मुझे रुपये नहीं चाहिए मैं आपसे रुपये नहीं मांगती अपने बच्चे के लिए आपसे जायदाद नहीं छीनती मुझे तो सिर्फ इस घर के एक कोने में पड़ा रहने दीजिए मुझे पत्नी का अधिकार मत दीजिए लेकिन कम से कम नौकरानी समझकर अपनी नजरों के सामने रहने दीजिए मैं आपको वचन देती हूँ कि इस उपकार के बदले में मैं और मुन्ना कभी अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे मेरी जबान से दुनिया कभी यह न सुनेगी कि मैं आपकी कौन होती हूँ ये बच्चा आपका क्या लगता है कोई भूल जाने की चीज हो रानी मैं तो समझी थी कि तुम तुम शायद कभी नहीं आओगे अगर तुमने ये समझा होता तो इतनी रात गए यहां मेरा इंतजार न करती इंतजार के सिवा मेरे बस में हो है ही क्या जब दिल पर आए बस में हो तो किसी चीज पर बस नहीं चलता लेकिन रानी चंद रोज और मेरी जान अकत चंद ही रो फिर क्या होगा फिर ये इंतजार का बंधन टूट जाएगा तो तुम बाबा का दिल साफ कर दोगे क्यों नहीं आखिर झूठे शक के बादल कब तक न बिखरेंगे रानी मधुर मिलन की घड़ी को ये दुनिया नहीं रोक सकती मैं तो अभी से अपनी दुल्हन के श्रृंगार की तैयारियां भी कर रहा हूं तैयारी क्या कहा ये देखो इस सुराही जैसी गर्दन के लिए मैं क्या लाया हूँ राजा नहीं तो क्या मेरी रानी पीतल का हार पहनेगी <laughs> कितना सुंदर है अभी इतना सुंदर नहीं तुम्हारी खूबसूरत गर्दन से लिपटकर इसकी सुंदरता और भी निखरेगी सोच क्या रही हो नहीं राजा तुम्हारे प्यार में इतना भी भूल गई कि यह हार किसी के गले से उतारा हुआ है फिर वही बात मैं जानती हूँ राजा मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कितना चाहते हो मेरे लिए क्या क्या करते हो लेकिन मैं मैं सोने चांदी की भूखी नहीं हूँ राजा तुम अपनी कमाई से मुझे दो पैसे का काजल ला कर दो मेरे लिए वो इस हार से कहीं ज्यादा कीमती होगा राजा न जाने किस गरीब का गला सुना करके मुझे खुश करना चाहते हो तुम मैं किसी गरीब की चोरी नहीं कर गरीब हो या अमीर राजा किसी की सूरत पे तो नहीं लिखा है मैं तो कभी कभी ये सोच कर डर जाती हूँ कि हमारी जुदाई का कारण किसी ऐसे बदनसीब की बदवा न हो जिसकी जेब तुमने काटी हो राजा रानी तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में नहीं आती इसलिए कि तुम्हें ऐसी बातें कहने वाला कोई और नहीं सोचो तो राजा क्या पैसा इंसान को खुशी दे सकता है अगर ऐसा होता तो दुनिया भर के गरीब कब के मर गए होते सच्ची खुशी तो आत्मा की पवित्रता में है राजा फकीरों के तन गंदे होते हैं फिर भी वो भगवान के प्यारे कहलाते हैं राजा राजा मुझे तुम्हारा उजला मन चाहिए मन की प्रीत चाहिए मुझे हार नहीं चाहिए राजा रानी बस करो 
बस करो रानी मुझे और कुछ नहीं कहना जानती हो ये क्या है कैंची है और क्या है नहीं ये कैंची नहीं ये मेरा दोस्त संपत है तो ये है संपत हाँ यही है संपत बस संपत की जिंदगी अब एक ही रात की है सुनो राजा राजा मैं ये तो पूछना भूली गई कि लक्ष्मी और मुन्ना कैसे हैं वो लोग मजे में उनकी चिंता मत करना मैं फिर आऊंगा शुक्र है भगवान शुक्र है भगवान वो हार मैंने नहीं चुराया मैं चोर नहीं हूँ मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो इसे छोड़ दो इसे आप कौन है मैं हूं असली चोर ये रहा हार हाँ हाँ ये मेरा नेकलेस है ये मेरा नेकलेस है ओ, ये बात छोड़ दो इसे गिरफ्तार कर लो मैं आपके इस एहसान का बदला कभी ना चुका सकूंगा भैया तुम मुझ पर एक एहसान करोगे एक नहीं आधार बोलो मालिक बोलो खेतवाड़ी की बारहवीं गली में जाना वहां नुक्कड़ के मकान पर रानी नाम की एक लड़की रहती है सारा मोहल्ला उसे जानता है उससे कहना कि राजा ने चोरी से तोबा कर ली और इस तोबा के नाम में वो जेलखाने में चलो चलो बहुत अच्छा मालिक क्या बात है डाली आप सुबह से उठे क्यों नहीं जरा बेचैनी से महसूस हो रही थी इसलिए मैं आखिर बात क्या है कुछ खास नहीं क्या सर में दर्द हो रहा है हाँ सर में दर्द हो रहा है तो मुझे बताया क्यों नहीं लक्ष्मी जरा बाम की शीशी ले आना उस दराज में पड़ी है लाइए मैं दबा दू कुछ जरूरत नहीं समझी तब मैं ठीक हूँ खर्च क्या है आराम आ जाएगा मालिक को बाम मैं लगा दू बीबी जी जा जा अपना काम कर दीदी फार फार के क्या देख रही है चल जाए यहाँ से आप लेटे रहिए ना अशोक अरे क्या बात है खैरियत तो है ना अब भैया सर दर्द ने परेशान कर दिया है अशोक बाबू को ओ, ये दर्द बहुत बुरी चीज है अशोक एक जरूरी काम है भैया तुम भी अजीब हो इस बीमारी में ये सारा दफ्तर उठाकर यहाँ ले आए अरे सिस्टर क्या बताओ आज एक जरूरी पेमेंट करनी है वक्त पर अगर पेमेंट ना हो तो दफ्तर के नाम पर बट्टा लगता है अरे तो चेक तो साइन करने हैं अरे सुनो सिस्टर तू ना वो दवा दी जाए अशोक कौन सी दवा भैया अरे वही सोम रस चाचा जिंदाबाद कहा करते थे कि बेटा बरांडी है तो बहुत बुरी शह मगर दर्द के लिए बतौर दवा आप हयात का काम देती तो फिर देख क्या रहे दो ना। बाबा नाराज क्यों होती है ये ले। बुल बुल मुझे इसकी जरूरत नहीं है मैं। अशोक बाबू पिछले महीने मुझे भी सर का दर्द हुआ था लाख दवाई की आखिर इस ब्रांडी ने ही संभलने दिया दवाई के तौर पर पी लो पी लो पी लो एक घूटी तो है पी जाओ पी लो कोई बात नहीं कोई बात नहीं देखो ये चीज कड़वी जरूर है मगर एक बार गले से नीचे उतर गई तो फिर हा हा चाचा जिंदाबाद क्या बात है कहो अब तबीयत ठीक है ठीक हो जाएगी क्या काम है दो मुझे और काम तो खास नहीं बस ये चेक एक साइन करना है बस कर दो पचास हजार रुपए की रकम भर लो मैं दस खत की देता हूँ रकम तुम भर लेना चाचा जिंदाबाद सभी काम मुझे ही करने पड़ेंगे ओके भर लूंगा भाई रकम भी मैं भी अच्छा संगीता राजा आज तुम्हें मेरे लिए ये दिन देखना पड़ा आखिर एक ने एक दिन तो यहाँ आना ही था हर चोर की मंजिल यही होती है रानी लेकिन मैं खुश हूँ इस जेल की कोठरी से मैं चोर नहीं इंसान बनकर निकलूंगा राजा राजा कितने अच्छे हो तुम मुन्ना और लक्ष्मी को कहा छोड़ा है राजा घबराओ नहीं वो भी अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए कहा है वो लोग गार्डन रोड पर ब्लू मून नाम का एक बंगला है लक्ष्मी ने वहाँ नौकरी कर ली नौकरी कैसी नौकरी राजा घर का कामकाज देखने की रानी तुम वहाँ जाकर देखा ना कि लक्ष्मी और मुन्ना कैसे हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ तो नहीं अगर लक्ष्मी मेरे बारे में पूछे तो उसे ये मत बताना की मैं यहाँ हूँ वक्त हो गया इससे पहले तुम मेरे दोस्त धनपत को खबर कर देना कि मैं यहाँ जेल की हवा खा रहा हूँ मुझे उससे जरूरी काम है उसके बाद तुम लक्ष्मी का पता चलाना चलो 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 
अच्छा थे कि बच्चे ने हमारे बिल्कुल साफ का शूट खराब किया आज तूने हमारा ड्रेस डी कर दिया अरे तुम लोगों को कपड़ा पहनने को नहीं मिलता तो दूसरे के कपड़े के दुश्मन क्यों हो मुझे माफ कर कुछ नहीं मेरी पत्नी खराब कर दी सही तरह आलू पे दे दो मैं अंदर के मार्ग बाहर निकाल दूंगा अबे आप तो इस पल्ले साथ तू मेरी माँ को मारेगा क्या अबे दोनों को मारूंगा चिल्ला क्यों रहा है यहाँ कौन है तेरा डैडी वो जो ऊपर है वो कौन है तेरा वो मेरा डैडी है जिसने मुझे मार पड़ने से बचाया है। वो तेरा डैडी है और वो औरत कौन है वो मेरी माँ है तुम कौन होते हो आप उस वाले? रास्ता छोड़ो मैं अपने डैडी से गलो मिलूंगा डैडी के पास अशोक की बीवी और जी उसका लड़का उस कमरे में चलो चलो तुमने अगर इस कमरे से बाहर कदम रखा या छोर मचाया तो तुम्हारे बच्चे को गोली से उड़ा दूंगा संगीता संगीता जल्दी करो असबाब बांधो क्या बात है बुलबुल मैं घबरा क्यों रहे जानती हूँ हमारे घर में जो नौकरानी है वो कौन है कौन है वो अशोक की बीवी है, है? हाँ, और उसके साथ जो बच्चा है वो अशोक का बेटा है ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ डार्लिंग देखो जिस दिन से वो हमारे घर में आई है उसी दिन से अशोक परेशान नजर आता है देखो डार्लिंग बीवी आखिर बीवी होती है एक न एक दिन दोनों का मिलाप जरूर होगा और जिस दिन इन दोनों का मिलाप हो गया तुम्हारा और मेरा पत्ता कट और फिर क्या होना है अब इस घर में एक मिनट के लिए भी ठहरना पुलिस को दावत देने के बराबर है तुम जल्दी से सामान बांधो और तैयार हो जाओ बहुत अच्छा जाओ बेफिक
संगीता तुम जल्दी से अंदर चले जाओ रानी आ रही है वो कहीं तुम्हें देख न ले अच्छा। जाओ 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 नमस्ते जी ओ, नमस्ते रानी आओ 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 बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी संगीता बहन हर वक्त तुम्हें याद करती रहती है बहुत नाराज है तुमसे हाँ हाँ तुमसे तुम कभी आती जो नहीं आ, कहो आज इस घर का रास्ता कैसे याद आ गया यहाँ लक्ष्मी नाम की एक नौकरानी है ना मैं उससे मिलने आई हूँ नौकरानी आ, क्या कह रही हो तुम वो हमारी नौकरानी नहीं है वो हमारी दूर की रिश्तेदार है बेचारी मुसीबत में थी इसलिए यहाँ चली आई वो संगीता के साथ बाजार में मुन्ने के लिए खिलौने लेने गई थे आओ आओ बस आती होगी आप बैठो 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 अरे बैठो बाबा डरती क्यों हो आराम से बैठो आराम से हाँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाता हूँ ये है उस दिन की तस्वीर देखो देखो कितनी अच्छी है मैं? अरे कितनी अच्छी है बहुत अच्छी है ना देखो मैं तुम्हारे लिए चाय भेजता हूँ माफ करना मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीता मगर ना तो घर में संगीता है और ना लक्ष्मी इसलिए मेरा यहाँ बैठना कुछ अच्छा नहीं लगता है ना तुम बैठो ना बैठो बैठो अब देखो तस्वीर देखो तुम्हें जमानत पर रिहा किया जा रहा है जमानत पर ओ समझा धनपत ने जमानत दी होगी हाँ हाँ शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब
मैंने क्या बाप किया है मैं कुछ नहीं जानती <laughs> नहीं जानती मैं भी नहीं जानता दुनिया में कोई कुछ नहीं जानता मैं मैं यहाँ कैदी तुम यहाँ कैदी दुनिया कैद खाना दरवाजे बंद <laughs> बहुत अच्छा नाचती हो रानी फिर से नाचो उस वक्त तक नाचो जब तक हम दोनों कैदी थक कर बेहोश न हो जाए मैं नहीं नाचूंगी जब मैं कहता हूँ तुम्हें नाचना ही पड़ेगा नहीं तो मैं मर गया अशोक मुर्दों को आवाज न दो नाचो नाचो
हम तो बहुत रात रात की है अभी बदमाश आ रहा रानी 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 कामना के नशे में डूबे हुए इंसान पहले तुमने अपनी देवी जैसी बीवी को ठुकरा कर उस बाजारी औरत के बाजों का सहारा लिया और अब इस मासूम बेजमान लड़की को अपने हवस का शिकार बनाना चाहते थे तुम इंसान हो या हैवान कौन हो तुम पूछने वाले कौन तुम मैं कौन हूं इसका जवाब चाहिए तो अपनी जिंदगी की किताब के पंद्रह बार कुलट कर देखो वो वर्ग तुम्हें जवाब देंगे मैं कौन हूं जिस जायदाद और दौलत पर आज तुम मैश कर रहे हो उस जायदाद से पूछो मैं कौन हूं अय्या शराबी जानते हुए लड़की मेरी कौन होती है ये वो लड़की है जो मेरे सपनों की तस्वीर है इस लड़की ने मुझे पाकिट मार से इंसान बनने का संदेशा दिया और तुमने आज मेरी इसी मासूम मोहब्बत पर डाका डालने की कोशिश की कौन जाने किसने डाका डाला तुमने तुमने जिंदगी में कदम कदम पर मुझे धोखा दिया उस दिन जब मैं पंद्रह बरस के बाद तुमसे मिला मेरे दिल में बिछड़े हुए भाई का प्यार तूफान बनकर जागा मैं तुम्हें भाई कहकर गले लगाने के लिए आगे बढ़ा मगर तुमने मुझे पहचान कर भी नहीं पहचाना राजा तुमने मेरे जीते जो मुझे मार डाला लक्ष्मण के तीन भाई थे लेकिन जब एक भाई राम को बनवास मिला तो वो अपना सारा सुख त्याग कर बहनों के जीवन को ठुकरा कर चौदह वर्ष बनों की खाक छाने चल दिया मैं तो तुम्हारा अकेला भाई हूं क्या अकेले भाई तो इसी तरह का प्यार जताया जाता है क्या उसकी होने वाली बीवी को बाप भरी नजरों से देखा जाता है मगर तुम भूल गए कि हम एक ही बाप के दो बेटे हैं भगवान ने तुम्हें माँ बाप का प्यार दिया तालीम दी इज्जत दी मगर तुम उस तालीम और दौलत को पाकर एक शैतान बन गए हाँ मेरी किस्मत ने मुझसे माँ बाप का प्यार छीन लिया तालीम छीन ली इज्जत छीन ली एक बात सुनो मैंने एक आदमी होते हुए भी तुम्हारी तरह शैतान बनने की कोशिश नहीं की मेरी बात सुनो नहीं तुम माफ कर दे मेरे भाई भैया मेरा भाई 
ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ बुलबुल तुम हाँ तुम्हारा बुलबुल आपके मैनेजर मिस्टर बुलबुल और इनकी धर्मपत्नी संगीता जो इस वक्त थाने में है इन दोनों का हमें हवाई अड्डे पर गिरफ्तार करना पड़ा धर्मपत्नी वो तो इनकी बहन है बहन ओ समझा बहरहाल मिस्टर बुलबुल के पास से डेढ़ लाख रुपए के नोट निकले हैं और कस्टम पुलिस ने निशक में गिरफ्तार किया है डेढ़ लाख रुपया वो मेरा रुपया है तुमने जरूर गबन किया होगा बुलबुल अशोक भगवान के लिए मुझे बचा लो मैंने बहुत दिनों तुम्हारा नमक खाया है तुमने मेरा हर कसूर मुआफ किया है अब ये आखिरी कसूर भी मुआफ कर दो अशोक चाचा मुर्दाबाद चलिए